റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി അത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയായിട്ടുള്ള ബിഒക്ക് പത്ത് മാർക്കിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാത്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരും കുറച്ച് ലോജിക്കൽ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു ഏരിയ അതായത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീസണിംഗ് എബിലിറ്റിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു വർക്കൗട്ട് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം സോ ഇറ്റ്സ് മീ പ്രദീപ് ഗോപിനാഥൻ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് എ ജിയോ ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബ്ലഡ് റിലേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് രാജുവിന്റെ അച്ഛനാണ് അരുൺ മോഹനന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് അരുൺ സുരേഷിന്റെ മകനാണ് മോഹനെങ്കിൽ സുരേഷിന്റെ ആരാണ് രാജു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുക അതായത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും നമ്മളെ സമയം നമ്മളെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം നമ്മളെ സമയം എത്രത്തോളം ചിലവാകുന്ന അത്രയും എന്താ പറയുക ചില ആളുകൾ സ്പീഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ചിത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ട്രീ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകൾ ഒരേപോലെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എയുടെ അനിയനാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി ഇതുപോലെ വരച്ച് വെക്കാം എയുടെ അനിയനാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി എയുടെ അച്ഛനാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കി എയുടെ അച്ഛൻ അതായത് പ്രായം കൂടി ജനറേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രായം കൂടി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല മുകളിൽ വരച്ച് വെക്കാം എ ബി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ സുരേഷും അരുണും രാജും അല്ലേ മോഹൻ എന്ന പേരുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എ ബി സി ഡി എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഒരേ ലൈനിൽ വരയ്ക്കാണ് ഏട്ടനും അനിയനും അനിയത്തിയൊക്കെ വരയ്ക്കാം മുകളിൽ വരയ്ക്കാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ രാജുവിന്റെ അച്ഛനാണ് അരുൺ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം വെച്ചാൽ രാജുവിന്റെ നമ്മളിതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക രാജുവിന്റെ അച്ഛനാണ് അരുൺ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ അച്ഛനും അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നോക്കി നമ്മളെ കാണാൻ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാർ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുകളിൽ വരച്ചു വയ്ക്കുക ഒരേ ലൈനിലുള്ള ഒരേ ഒരേ ആൾക്കാർ എന്താണ് ഏട്ടനും അനിയത്തിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രാജുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് അരുൺ നോക്കി രാജുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് അരുൺ എന്ന് വരച്ചു വെച്ചു ഇനി മോഹനൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് അരുൺ അപ്പൊ മോഹനൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരുണിൻ്റെ ഒരേ ലൈനിൽ ഒരേ ജനറേഷൻ അല്ല ഇത് ഒരേ ജനറേഷൻ അല്ല അതിനോട് മുകളിൽ വരച്ചു അരുണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോഹനൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് അരുൺ എന്ന് വരച്ചത് മോഹനൻ്റെ മോഹന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് അരുൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് നോക്കി രാജുവിന്റെ അച്ഛനുണ്ട് രാജുവിന്റെ അച്ഛൻ അരുൺ ആണ് അരുണിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് മോഹൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഹന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സുരേഷിന്റെ മകനാണ് മോഹൻ അതായത് സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാർ മുകളിലല്ലേ വരയ്ക്കുക സുരേഷിന്റെ മകനാണ് മോഹൻ അപ്പൊ സുരേഷിന്റെ മകൻ മോഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സുരേഷിന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് അരുണും വരും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ട ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏട്ടനും അനിയനും ആണെങ്കിൽ ഒരേ ജനറേഷൻ അല്ലേ ഒരേ ലൈനിൽ വരയ്ക്കാം അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അച്ഛനും മകനും അല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ പിയുടെ മകനാണ് ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പിയുടെ താഴെ വരയ്ക്കാം ക്യു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കാം ഒരു ഒരു ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സൂചിപ്പിക്കാം ഇതിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പറയാം അടുത്തൊരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ മറിച്ചത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ആണുങ്ങളാണ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കി ഇപ്പൊ രാജു ഇവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സർക്കിൾ സൂചിപ്പിക്കാം നോക്കിയപ്പോ എയുടെ അനിയത്തിയാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോ എയുടെ അനിയത്തിയാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോ ബി ഒരു സർക്കിൾ സൂചിപ്പിക്കുക ബിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ബിയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന സ്ക്വയർ ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി എഴുതി വെച്ചാലും മ
വിവാഹിതരായ അഞ്ചു മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അഞ്ചു മക്കളാണ് വിവാഹിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അഞ്ചു മക്കൾ വിവാഹിതരായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തായാലും ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും വൈഫായാലും അഞ്ചു മക്കൾ ഇതിപ്പോ അഞ്ചും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാവും അഞ്ചും ആൺകുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവും ഭാര്യ അഞ്ച് അഞ്ചു പേരുണ്ടാവും ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് നാല് മക്കൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണൊരു എന്താ പറയാ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഇതില് ഇവരാണ് ഒരു ആളുകൾക്ക് ഇവർക്ക് നാല് മക്കൾ വീതം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് എന്ത് പറയാം കപ്പിൾസിനും നാല് മക്കൾ അതായത് ഇരുപത് മക്കളാണ് താഴെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഈ അഞ്ചു മക്കൾക്കും കൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയാം അല്ലെ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നാല് മക്കളുണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഇരുപതായി ഈ അഞ്ച് ആളുകൾക്കും അവിടെ എന്തുണ്ട് മകള് മകനോ മകളോ ആരായാലും ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും വൈഫ് ആയാലും ഈ അഞ്ചിന് അഞ്ചര ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴല്ലേ മാരീഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നോക്കി ഇവിടെ ഫാദർ ഒരാള് മദർ രണ്ടാള് ഇവിടെ പത്ത് അല്ലെ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഇരുപതും മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഇത്ര മക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാവധാനം ഒരു 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 ഫ്ലോയിൽ ചെയ്ത് നോക്കി അതിന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ലോജിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും എന്തായാലും അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം സോ മൈഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ആണ് വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനല്ലേ താഴെ നിന്ന് ശ്രേണിയിൽ വിട്ട ഭാഗം അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടേം ഇതാണ് ചോദ്യം എം എൻ ഉണ്ട് എം ബാർ എൻ എൽ ബാർ ഒ കെ ബാർ പി ജെ ബാർ ഒ നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി എം എൻ എൽ ഒ അല്ലെ പി ക്യു എൽ ഒ എന്തൊക്കെയോ അല്ലെ എവിടെയോ കംപ്ലീറ്റ് എന്തൊക്കെയോ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ എം ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് കോമ എൽ ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ജെ ഉണ്ട് ക്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവേണ്ട അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളു ഇതിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയ പല രീതിയിൽ ചില ആളുകൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എം എൻ എൽ എൽ ഒ പി ക്യൂ സമയം എടുക്കില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓരോന്ന് അതായത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്പർ തരണം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എങ്ങനത്തെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ അഞ്ച് പത്തുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക പത്ത് പതിനഞ്ചുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ലോ നെക്സ്റ്റ് അതായത് ഇത് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാതെ ഇത് ഇവയിലുള്ള നമ്പർ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സമയം എടുക്കും അതായത് അഞ്ച് എങ്ങനെ പത്തായി അഞ്ച് കൂട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ച് നോക്കി എൻ അല്ലേ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമ്പർ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് ഒ പതിനഞ്ച് നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും എൽ എം എൻ എൻ ഒ ഒ കഴിഞ്ഞാൽ പി പി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ അത് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കുന്നത് എൻ ഒ പി ക്യു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ടേം ഉള്ളതിൽ അടുത്ത് എന്ത് വരും ആറ് വരും അപ്പൊ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എവിടെയും ആറ് ഇവിടെയും ആറ് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇനി അതിൽ എന്ത് വരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഓരോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ രണ്ടാമത്തെ എൻ ഒ പി ക്യു ആർ ഫസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഒക്കെ ഒരു റിവേഴ്സ് ഓർഡർ അല്ലേ എച്ച് ജെ കെ വരും ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എല്ലിന്റെ ബാക്കിൽ എന്തായിരുന്നു എൽ എം അല്ലെ എച്ച് ജെ കെ എൽ വന്നു ജെ കെ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് എണ്ണം ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഒരു ഫോർവേഡ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വരുന്ന സൈസ് എന്ത് വരും എച്ച് ഐ ജെ എൽ അല്ലോ ഐ ജെ എൽ എ വരും ഇവിടെ ഐ അല്ലെ ഐ വരും ആറ് വരും അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്ക
സി ത്രീ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഡ് വരെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ എക്സാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് റഫ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നോക്കിയാൽ ബാങ്ക് ഇരുപത്തെട്ട് നമ്പറും ആൽഫോബറ്റ് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൽ ബി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ബി രണ്ടല്ലേ ബി രണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഓക്കെ രണ്ട് എ പ്ലസ് നമുക്ക് താഴേക്കാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് എന്ത് വരും എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരിക്കും നോക്കി എന്ന് പതിനാലാണ് പതിനാല് പ്ലസ് എന്ത് വരും കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ കെ പതിനൊന്നാണ് എല്ലാം കൂടി കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് പതിനാല് മൂന്ന് പതിനേഴും പത്ത് ഇരുപത്തൊന്നും അല്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് വരും എന്തായാലും ആൻസർ എന്താണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും കൂട്ടി വെച്ചാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബുക്കും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന്റെ സെയിം ലോജിക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് തൽക്കാലം ആദ്യം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ ബുക്കും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ബുക്ക് ബി രണ്ടാണ് രണ്ട് ഓ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അല്ലെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ കെ അല്ലെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ലെവൻ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഓ ആണ് പതിനഞ്ച് കെ പതിനൊന്ന് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു അല്ലെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പത്ത് നാപ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തി മൂന്നാണ് ആൻസർ വരിക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് എ ബി സി ഡിയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഒക്കെ അറിയാം ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ എ സി ഇ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്തായാലും കൂട്ടിയതല്ലോ നോക്കി ഇവിടെ ഫീഡ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഇത് എന്തായാലും ഗുണിക്കാൻ നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും നോക്കി ഇവിടെ എ ഒന്നല്ലേ സി എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അപ്പൊ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ എഫ് ഇ ഇ ഡി എഫ് ഇ ഇ ഡി എന്ന് എഫ് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് നോക്കി ഇവിടെ എഫ് ആറ് ഇ അഞ്ച് അഞ്ച് ഡി നാല് അപ്പൊ ഹൈഡിന്റെ കോഡ് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് എച്ച് എത്രയാണ് എച്ച് എട്ട് എട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ആയി എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കിയോ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ട് നോക്കി എട്ട് അല്ലെ ഹൈഡൽ എച്ച് ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അതിന് തന്നെയാണ് ആൻസർ എട്ട് ഒമ്പത് നാല് അല്ലെ ഡി ഇ അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഈ ലോജിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് നമ്പർ വെച്ചിട്ടും ആൽഫബറ്റ് നമ്പർ ആൽഫബറ്റ് ഇങ്ങനെ കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മളെന്തായാലും കുറച്ച് നാല് മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനോട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കമൻസ് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലോഗ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അത്രയ്ക്കും വാട്സാപ്പ് നമ്പർ നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു 